മീറ്റ് ദ ഗിംപിലെ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ദ ഗിംപ് എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഗിംപ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് മറ്റ് വിൻഡോസ് കൂടാതെ മാക്കിൻടോഷ് പ്രോഗ്രാമുകളെ പോലെ ഗിംപും ഒരു വലിയ വിൻഡോക്ക് പകരം പല ചെറിയ വിൻഡോകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് യൂണിക്സിന്റെ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം പോലെയാകുന്നു അതായത് യൂണിക്സിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾ പല വിൻഡോകൾ ഒരേ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യത്യസ്ത വിൻഡോകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗിംപ് ഷോപ്പ് നോക്കണം ഫോട്ടോഷോപ്പിന് സമാനമായ ഒരു യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഉള്ളതും ഗിംപ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് ഞാൻ ഗിംപ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നാൽ പുതിയതും മികച്ചതുമായ എല്ലാ ടൂളുകളും ഇതിലുണ്ട് ഇന്നത്തേക്കുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ആണിത് ഇതിൽ ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അണ്ടു ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടിപ്പ് നോക്കാം അതിലൂടെ നമുക്ക് ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്ത ശേഷം അണ്ടു ഉപയോഗിച്ച് അവയെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് മിക്ക സമയങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി നിങ്ങളുടെ വർക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് ടൂളുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗിംപിന്റെ പ്രധാന വിൻഡോ ഇതിനെ കമാൻഡ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നു കൂടാതെ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ടൂൾ ബോക്സ് നമുക്ക് കളറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി കളർ ബോക്സ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ടൂളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പല ഓപ്ഷനുകളാണ് താഴെയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി നോക്കാം ലയേഴ്സ് ചാനൽസ് കളർ ചാനൽസ് പാത്ത് കൂടാതെ അണ്ടു ഹിസ്റ്ററി എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഡയലോഗ് ബോക്സുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് കളർ സെക്ഷനിൽ നിന്നും പലതരം കളറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഡയലോഗ് ബോക്സ് ആണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രഷസ് പാറ്റേൺസ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്നിങ്ങനെ വേറെയും ഡയലോഗ് ബോക്സുകൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഡയലോഗ് ബോക്സുകളിൽ നിന്നും കുറച്ചെണ്ണം ടൂൾ ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അത് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഡയലോഗിന്റെ ടൈറ്റിലുള്ള ലേയേഴ്സ് എന്ന വാക്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ടൂൾ ബോക്സിന് താഴെയുള്ള കളർ പിക്കർ എന്ന വാക്കിലേക്ക് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു ടാബ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ലഭിക്കുന്നു ചാനൽസ് ഉപയോഗിച്ചും ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും പാത്സ് ഉപയോഗിച്ചും ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും കൂടാതെ അണ്ടു ഹിസ്റ്ററി ഉപയോഗിച്ചും ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും എനിക്ക് ബ്രഷസ് ടൂളിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂളിന് ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു കൂടാതെ അത് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാനാകും പക്ഷെ എനിക്ക് കളേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അണ്ടു ഹിസ്റ്ററിയുടെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഫയൽ ഡയലോഗ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് എല്ലാ ഡയലോഗ് ബോക്സുകളെയും ആക്സസ് ചെയ്യാനാകും ചില ഡയലോഗുകൾ നമ്മുടെ ടൂൾ ബോക്സിൽ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകും കൂടാതെ അതിലെ ടൂൾസ് എന്ന ഡയലോഗ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുറെ ടൂളുകൾ എന്റെ ടൂൾ ബോക്സിലുണ്ട് കൂടാതെ അവർക്ക് പകരം എനിക്ക് ആവശ്യമായ ടൂളുകൾ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂളുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേവ്സ് ലെവൽസ് ത്രഷോൾഡ് എന്നിവ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്നിവ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പെർസ്പെക്റ്റീവ് ക്ലോൺ ഇങ്ക് കൂടാതെ എയർ ബ്രഷ് എന്നിവയും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടൂളുകളും എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എത്രത്തോളം സ്പേസ് ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇനി ഞാൻ ഫയൽ കൂടാതെ പ്രിഫറൻസിലേക്ക് പോകുന്നു എൻവയൺമെന്റിനെയും ഇന്റർഫേസിനെയും ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വയ്ക്കുന്നു തീമിൽ ഞാൻ സ്മോളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വിൻഡോ സൈഡിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഐക്കണുകളും ചുരുങ്ങിയതായും കൂടാതെ ടൂളുകളുടെ വിവരങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ സ്പേസ് ലഭ്യമായതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ടൂൾസ് ഓപ്ഷനിൽ പോയി ഡിഫോൾട്ട് ഇന്റർപൊലേഷനെ സിങ്ക് എന്ന് മാറ്റുക റീസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ പിക്സൽസ് കണക്കാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഇന്റർപൊലേഷൻ ആണിത് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം അതേപോലെ വെക്കുക ടൂൾ ബോക്സിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം
ബ്രഷും ഗ്രേഡിയന്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ഇമേജിന്റെ ഒരു തം നെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എനിക്കത് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങൾക്കത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ട് ഇമേജിനെയും ഡിഫോൾട്ട് ഗ്രിഡിനെയും കൂടാതെ ഡിഫോൾട്ട് ഇമേജ് വിൻഡോയും അതേപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തുക എല്ലാ പ്രിഫറൻസുകളെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഞാൻ പാത് മാറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി കുറച്ചുകൂടി സ്പേസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എനിക്കിവിടെ നിന്ന് ഒരു ടൂളിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനു മുൻപായി ഞാൻ ഇതിനെ അല്പം വലുതാക്കുന്നു ടൂൾ ബോക്സ് ഡയലോഗ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുക പുതിയൊരു വരി ഇവിടെ ചേർക്കാതെ തന്നെ മൂന്ന് ടൂളുകൾ ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ബ്രൈറ്റ്നസ് ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ കൂടാതെ കളർ ബാലൻസ് എന്നിവ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഫയലിലും ഡയലോഗ്സിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ ടൂളുകളിലും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യാനായി നമ്മൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഗിം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും സ്വമേധയാ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കൂടാതെ നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ അത് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഡെവലപ്മെന്റ് വേർഷനും അൺസ്റ്റേബിൾ വേർഷനുമായ ഗിംപ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ഇത് പുറത്തിറങ്ങിയതായി ഞാൻ കണ്ടു ഇതിനെ അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനി വരാനുള്ള സ്റ്റേബിൾ വേർഷൻ ഗിംപ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഈ വർഷം ഇത് മാർക്കറ്റിലുള്ള മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഗിംപ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഈ സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലിന് വേണ്ടി ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രജുനാവത്സലൻ